Hai, selamat datang ke ITTV. Nama saya Cikgu Kenny dan saya adalah Cikgu Sains Tingkatan 1 anda. Hari ini kita akan mulakan Sains Tingkatan 1 dengan bab 1 iaitu pengenalan kepada kaedah saintifik. Kita mula, mari kita lihat apa yang akan kita pelajari sepanjang uh, subjek sains ini. Kita ada lima terma. Mari kita lihat kelima-lima jenis terma dalam sains tingkatan satu. Dalam tema pertama, kaedah saintifik. Di dalam tema ini, kita akan mempelajari apakah maksud sains, pelbagai jenis bahan dan radas, pelbagai jenis alat-alat pengukur, konsep ketumpatan, dan juga kaedah-kaedah saintifik. Tema yang kedua, penyenggaraan dan kesinambungan hidup. Di dalam topik ini, kita akan mempelajari tentang benda-benda hidup dan proses-proses yang berlaku di dalam benda hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Di dalam topik ini, kita juga akan mempelajari tentang apakah maksud sel. Tema ketiga, penerokaan dalam unsur alam. Di dalam tema ini, kita akan mempelajari pelbagai jenis jirim iaitu pepejal, cecair dan gas. Para pelajar sudah tentu pernah mempelajari tentang ketiga-tiga keadaan jirim ini semasa dalam sekolah rendah. Di dalam tingkatan satu, kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi. Tema keempat, tenaga dan kelestarian hidup. Di dalam tema ini, kita akan mempelajari ciri-ciri cahaya dan fenomena-fenomena yang melibatkan cahaya. Tema yang kelima, penerokaan bumi dan angkasa lepas. Di dalam tema ini, kita akan mempelajari tentang struktur bumi dan proses-proses yang berlaku di bumi. Di dalam tema ini, kita akan mempelajari tentang struktur bumi dan proses-proses yang berlaku di permukaan bumi dan di dalam bumi. Baiklah, kita mulakan dengan tema pertama terlebih dahulu. Dalam kelas hari ini, kita akan mempelajari tentang bab 1.1 iaitu sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Kita mulakan terlebih dahulu dengan apakah maksud sains. Sains ialah Disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena semula jadi. Baiklah, kita pun telah melihat apakah maksud sains. Sains mempunyai dua aspek. Okay. Yang pertama adalah pemerhatian. Pemerhatian melibatkan penggunaan deria-deria kita seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa ataupun bau untuk mengumpul maklumat dalam sains. Dan aspek kedua adalah eksperimen yang sistematik iaitu menjalankan eksperimen dengan langkah-langkah yang sesuai dan betul terhadap fenomena semula jadi. Apakah maksud fenomena semula jadi? Iaitu ha, kejadian semula jadi di sekeliling kita. Mari kita lihat pelbagai jenis fenomena semula jadi. Contoh-contoh fenomena semula jadi adalah seperti letusan gunung berapi, peleburan ais, pertumbuhan, pembentukan pelangi dan pantulan cahaya. Kelima-lima contoh fenomena semula jadi ini berlaku secara semula jadi dan bukan daripada buatan manusia. Baiklah para pelajar, kita pun telah melihat maksud sains. Sekarang kita pergi kepada kepentingan sains. Kepentingan sains boleh dilihat dalam empat sektor yang berbeza. Yang pertama adalah sektor pembinaan, kedua dalam sektor perubatan, ketiga dalam sektor komunikasi dan keempat dari sektor agrikultur. Dalam sektor pembinaan, sains telah membolehkan kita membina bangunan tinggi, membina kenderaan dan jalan raya 
Ini adalah untuk memudahkan sistem pengangkutan. Dalam sektor perubatan pula, sains telah membolehkan kita menemu vaksin. Vaksin adalah bakteria ataupun virus yang telah lemah yang disuntik ke dalam badan kita. Ini adalah untuk mencegah daripada penyakit berjangkit. Di dalam sektor perubatan juga, kita dapat menebu antibiotik. Antibiotik adalah bahan kimia yang boleh membunuh bakteria. Di dalam bidang komunikasi, sains telah membolehkan kita mencipta satelit, komputer dan internet untuk memudahkan komunikasi. Di dalam sektor agrikultur iaitu sektor pertanian dan perladangan, kita telah melihat pelbagai jenis sektor iaitu kejuteraan genetik. Dengan menggunakan kejuteraan genetik, kita dapat menghasilkan tanaman yang berkualiti tinggi. Sains juga telah membolehkan kita membuat baja dan pelbagai jenis racun serangga. Dan sains juga telah membolehkan kita menggunakan kaedah hidroponik iaitu menanam tanaman dalam keadaan terkawal. Dalam kaedah hidroponik, tanih tidak digunakan. Baiklah para pelajar, sains adalah sangat luas. Oleh itu, sains terbahagi kepada pelbagai jenis bidang. Contoh adalah seperti biologi, fizik, kimia, geologi, astronomi dan juga meteorologi. Kita mulakan dengan biologi. Biologi adalah kajian tentang benda hidup. Bidang pertama, biologi. Biologi adalah kajian tentang kehidupan dan benda hidup seperti haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Contoh-contoh dalam bidang biologi adalah seperti zoologi, mikrobiologi dan juga fisiologi. Bidang kedua, fizik adalah kajian tentang daya, tentang tenaga dan juga tentang pergerakan. Fizik adalah kajian tentang pergerakan, daya dan tenaga. Contoh-contoh bidang fizik adalah seperti kejuruteraan dan astrofizik. Bidang yang ketiga, kimia adalah kajian tentang unsur-unsur dan tindak balas di antara unsur-unsur ini. Kimia adalah kajian tentang unsur-unsur dan tindak balas di antara unsur-unsur. Contoh-contoh bidang kimia adalah seperti farmakologi, toksikologi dan forensik. Bidang yang keempat, geologi adalah kajian tentang batuan, tanah dan juga mineral-mineral. Geologi mengkaji tentang batuan, tanah dan mineral. Contoh-contoh bidang dalam geologi adalah seperti geokimia, geofizik dan geomorfologi. Bidang kelima adalah bidang astronomi. Bidang ini mengkaji tentang bulan, mengkaji tentang planet, bintang dan proses-proses yang berlaku di alam semesta. Bidang astronomi, kajian tentang bulan, planet, bintang dan proses yang berlaku di alam semesta. Contoh bidang astronomi adalah seperti astrofizik. Bidang yang keenam adalah bidang meteorologi. Bidang meteorologi mengkaji tentang perubahan cuaca, perubahan musim dan juga iklim. Meteorologi, kajian tentang perubahan cuaca, musim dan iklim. Contoh bidang meteorologi adalah seperti hidrometeorologi. Baiklah, kita pun telah melihat pelbagai jenis bidang. Sekarang kita melihat apakah kerjaya-kerjaya dalam sains yang para pelajar boleh menceburi sekiranya para pelajar ingin mempelajari sains dengan lebih mendalam. 
Baiklah kita mulakan dengan bidang pertama iaitu biologi, kajian tentang benda hidup seperti tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma. Sekarang kita lihat apakah kejaya-kejaya yang boleh para pelajar ceburi dalam bidang biologi. Para pelajar boleh menjadi ahli zoologi, doktor perubatan, ahli botani, ahli oceanografi, ahli mikrobiologi dan guru biologi. Baiklah, bidang kedua adalah bidang fizik. Sekiranya para pelajar minat terhadap gerakan, daya ataupun tenaga, para pelajar boleh menceburi bidang-bidang seperti berikut. Pertama, jurutera, ahli oceanografi, ahli meteorologi, ahli astronomi, guru fizik. Bidang ketiga adalah bidang kimia. Okay. Bidang kimia adalah kajian tentang unsur-unsur dan tindak balas di antara unsur-unsur tersebut. Mari kita lihat apakah jenis kerjaya dalam kimia. Ahli farmasi, ahli forensik, ahli oceanografi, ahli toksikologi, Geologi adalah kajian tentang batuan, tanah dan mineral. Mineral. Apakah jenis kejaya yang boleh para pelajar ceburi sekiranya para pelajar suka dalam bidang geologi? Ahli geologi, ahli geokimia, ahli geofizik. Baiklah, kita pun telah melihat maksud sains iaitu pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena semula jadi. Apa yang kita akan buat tentang uh, sains dan pemerhatian ini okay, untuk memudahkan kehidupan seharian kita merupakan inovasi teknologi. Inovasi teknologi bertujuan untuk menyelesaikan masalah kehidupan harian kita. Contoh-contoh inovasi teknologi adalah seperti komputer, robot, internet, telefon bimbit dan jam pintar. Baiklah, sekarang kita pergi kepada contoh-contoh soalan yang berkaitan tentang topik hari ini. Apakah maksud sains? A. Sains melibatkan pemerhatian terhadap fenomena semula jadi. B. Sains melibatkan eksperimen terhadap bahan buatan manusia. C. Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan penciptaan teknologi baru. D. Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena semula jadi. Baiklah para pelajar, seperti mana cikgu yang telah cakap tadi, sains melihat dari dua segi iaitu pemerhatian dan juga eksperimen yang sistematik terhadap apa? Terhadap fenomena semula jadi. Maka jawapannya adalah D. Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena semula jadi. Antara berikut yang manakah bukan sumbangan sains kepada bidang perubatan? A. Penemuan antibiotik B. Penemuan vaksin C. Penciptaan alatan pembedahan dan D. Penciptaan teleskop Baiklah, daripada keempat-empat jawapan ini Pertama, antibiotik vaksin dan juga alatan pembedahan ketiga-tiga ini merupakan ataupun berkaitan tentang bidang perubatan tetapi teleskop teleskop digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh maka jawapan adalah D penciptaan teleskop Antara yang berikut, yang manakah merupakan fenomena semula jadi? Pemecutan kereta, kejadian tsunami, jantung tiruan. Baiklah, seperti mana yang telah kita pelajari, 
fenomena semula jadi adalah kejadian semula jadi di sekeliling kita. Pemecutan kereta dan juga jantung tiruan adalah hasil daripada buatan manusia. Manakala kejadian tsunami di, disebabkan oleh gempa bumi di bawah permukaan laut. Ya, Maka jawapannya adalah kejadian tsunami. Nyatakan benar atau salah pada penerangan untuk bidang sains tersebut. Astronomi melibatkan kajian tentang batuan, mineral dan tanah. Kimia melibatkan kajian tentang pergerakan, tenaga dan haba. Kajian tentang haiwan memerlukan ilmu biologi. Baiklah para pelajar, astronomi bukan mengkaji tentang batuan, tanah ataupun mineral. Itu adalah dalam bidang geologi. Kimia pula adalah kajian tentang unsur-unsur dan tindak balas di antaranya. Bukan tentang pergerakan haba ataupun tenaga. Dan yang terakhir, kajian tentang haiwan. Haiwan adalah benda hidup. Maka ia patutlah di bawah bidang biologi. Maka jawapannya, salah, salah, benar. Apakah subjek sains yang perlu dipelajari untuk kerjaya-kerjaya tersebut? Baiklah, seperti mana yang telah dipelajari. Contoh-contoh bidang yang harus diketahui oleh seseorang doktor perubatan adalah seperti biologi dan kimia. Untuk jurutera pula, mereka perlu mengetahui dengan lebih mendalam tentang subjek fizik dan ahli oceanografi. Kena tahu ketiga-tiga subjek iaitu fizik, kimia dan biologi. Dan ahli geokimia perlu tahu tentang geologi dan juga uh, bidang kimia. Jawapannya, biologi dan kimia. Fizik, fizik, biologi, kimia, geologi dan kimia. Baiklah, kita pun telah sampai ke penghujung kelas hari ini. Mari kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari dalam kelas hari ini. Yang pertama, kita mempelajari tentang maksud sains. Dan kedua, kita mempelajari tentang pelbagai jenis bidang-bidang dalam sains. Dan yang ketiga, kita telah mempelajari tentang pelbagai jenis kerjaya yang boleh diceburi di dalam bidang sains. Kita jumpa pada kelas yang akan datang.